আসসালামু আলাইকুম স্বাধীন পাঠশালায় সবাইকে স্বাগত আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব সত্যন শ্রীর বই থেকে এ ড্রিম স্কুল এর ইউনিট টু এ ড্রিম স্কুলের ইউনিট টু প্লেইং উইথ দ্য ওয়ার্ডস অর্থাৎ শব্দগুলো নিয়ে খেলা বা শব্দ নিয়ে খেলা আমরা এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা টু পয়েন্ট ওয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লুক অ্যাট দ্য ফলোইং ইনস্ট্রাকশনস নিচের ছবিগুলো দেখো অ্যান্ড এবং ইন পেয়ার্স অর গ্রুপ জোড়ায় জোড়ায় অথবা দলে দলে আস্ক জিজ্ঞেস করো অ্যান্ড অ্যান্সার উত্তর দাও দ্য ফলোইং কোর্সেন্স নিচের প্রশ্নগুলো ইউ ক্যান শোজ তুমি বাছাই করতে পারো অ্যানি অপশন যে কোনো অপশন অ্যান্ড এবং শেয়ার ভাগাভাগি করতে পারো উইথ দ্য ক্লাস ক্লাসে হোয়াই কেন ইউ হ্যাভ সোস ইট তুমি কেন এটি বাছাই করেছো তো এখানে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কিছু ছেলে মেয়ে এখানে ক্রিকেট খেলতেছে এবং এখানে কিছু ছেলের ছেলে মেয়ে এই খেলাটি উপভোগ করতেছে অর্থাৎ আমরা নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিব এখন এখানে আমাদের এক নাম্বারে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এ নাম্বার প্রশ্ন এ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের বলছে ডু ইউ লাইক অর ডিসলাইক ক্রিকেট এটা একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এখানে আমাদের যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা প্রশ্নই হচ্ছে ইয়াস নো কোশ্চেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রশ্নই ইয়াস নো কোশ্চেন এখানে আমাদের যেমন ডু ডু আর 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 এবং ডু অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রশ্ন অক্সিলেরি ভারত দ্বারা শুরু হয়েছে আর কোনো প্রশ্ন যদি অক্সিলেরি ভারত দ্বারা শুরু হয় সেগুলো হচ্ছে ইয়াস নো কোশ্চেন বা সিম্পল কোশ্চেন তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদেরকে হয় ইয়েস অন্যথায় নো দ্বারা উত্তর করতে হবে যদি এখানে আমাদের ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন হতো যেমন যেখানে দেওয়া আছে হোয়াই তারপরে হচ্ছে হোয়াট এই এই জাতীয় শব্দগুলো যদি দেওয়া থাকতো তাহলে আমাদেরকে প্রশ্নগুলো ব্রড অর্থাৎ বিস্তারিত লিখতে হতো কিন্তু যখন আমাদের এখানে অক্সিলের ভাব দ্বারা প্রশ্নগুলো করবে তখন আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে ইয়াস এবং নো দ্বারা প্রশ্ন উত্তরগুলো করতে হবে তো এই পর্যায়ে আমরা একটু দেখব এক নাম্বারে ডু ইউ লাইক অর ডিসলাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট খেলা পছন্দ করো অথবা অপছন্দ করো তা আমি উত্তর অবশ্যই বলবো হচ্ছে ইয়াস আমি উত্তরটা এখানে লিখে নিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নাও ভালো করে অর্থাৎ ডু ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো অথবা তাহলে আমার উত্তরটা হয়ে যাবে আই লাইক ক্রিকেট অর্থাৎ ইয়াস আই লাইক ক্রিকেট শেষ তারপরে আমি দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর বলবো ডু ইউ প্লেয়ার্স অ্যাপেয়ার টু বি স্প্রিটেড অর স্প্রিটলেস অর্থাৎ ডু দ্য প্লেয়ার্স অ্যাপেয়ার তুমি কি খেলোয়াড়দেরকে খুবই মানে স্প্রিট স্প্রিটেড দেখতে পাচ্ছ অথবা স্প্রিটলেস অর্থাৎ দৌড়হীন দেখতে পাচ্ছ তারা কি দ্রুতগামী অর্থাৎ দ্রুতগামী সারা তুমি কেমন দেখতে পাচ্ছ তাদেরকে তাহলে আমি লিখে দিব যে ইয়াস এই ডু উঠে দিব তার পরিবর্তে দিব ইয়াস এখানে একটা কমা দিব দ্য প্লেয়ার্স ইয়াস দ্য প্লেয়ার্স appear to be spirited অর্থাৎ এই পর্যন্ত উত্তর দিয়ে দিব তাহলে এটা হয়ে যাবে তিন নম্বর প্রশ্ন উত্তর বলছে আর দ্য টু টিমস ফ্রেন্ডলি অর আনফ্রেন্ডলি আমি আমি এখানে কি লিখবো আমি লিখবো ইয়াস আমি এখানে উত্তর দিব ইয়াস আর এর পরিবর্তে আমি এখানে উত্তর দিব ইয়াস কমা দ্য টু টিমস ফ্রেন্ডলি দ্য টু টিমস ফ্রেন্ডলি এই পর্যন্ত উত্তর দিয়ে দিব তারপরে কি বলছে যে আর দ্য অডিয়েন্স হ্যাপি অর আনহ্যাপি ইয়াস এখানেও আমি উত্তর দিব ইয়াস দ্য অডিয়েন্স আর হ্যাপি এই পর্যন্ত উত্তর দেবে তাহলেই হয়ে যাবে তোমরা বুঝতে পারতেছ যে এটা হচ্ছে আসলে ইয়াস নো কোশ্চেন হয় তুমি ইয়াস দিবো অথবা নো দিবো অথবা তুমি এখানে যদি নো দাও তাহলে তুমি এখানে উত্তর লেখবা যে নো না নো তখন দিবা যে দ্য অডিয়েন্স অডিয়েন্স আনহ্যাপি তুমি জাস্ট এখানে আনহ্যাপি হ্যাপির পরিবর্তে আনহ্যাপি দিবো অর্থাৎ দিবা হচ্ছে দ্য অডিয়েন্স অডিয়েন্স আনহ্যাপি অর্থাৎ নো দ্য অডিয়েন্স আনহ্যাপি অর্থাৎ আর ইউ অডিয়েন্স হ্যাপি অর আনহ্যাপি ইয়েস দ্য অডিয়েন্স এখানে দিবা নো দ্য অডিয়েন্স আনহ্যাপি অর্থাৎ তুমি উত্তরটা নো দ্য অডিয়েন্স আনহ্যাপি তুমি এভাবেও দিতে পারো অর্থাৎ ইয়াস কিংবা নো দ্বারা তোমাকে উত্তরটা করতে হবে তারপরে পাঁচ নাম্বার আমাদের বলছে হচ্ছে আর দে সাপোর্টিভ অর আনসাপোর্টিভ তারা কি সহায়ক অথবা সহায়ক নয় তুমি এখান দিয়ে দিবা ইয়াস আর এর পরিবর্তে ইয়াস লিখবা দে সাপোর্টিভ দে আর সাপোর্টিভ তাহলেই হয়ে যাবে দে আর সাপোর্টিভ তারপরে হচ্ছে ছয় নম্বরে বলছে আর দ্য সিটস কমফোর্টেবল অর আনকমফোর্টেবল অর্থাৎ বসার আসনগুলো কি কমফোর্টেবল আরামদায়ক তাহলে ইয়াস দ্য সিটস আর 
তোমরা লিখব ইয়াস ইয়াস দা সিট আর কমফোর্টেবল কমফোর্টেবল অথবা এখানে লিখে দিবা আনকমফোর্টেবল তাহলে তোমার উত্তরটা হয়ে যাবে তারপরে বলছে শেষ প্রশ্ন আমাদের ডু ইউ এগ্রি তুমি কি একমত দ্যাট যে প্লে প্লেইং স্পোর্টস খেলাধুলা লাইক ক্রিকেট ক্রিকেটের মতো ইজ হেল্পফুল ফর ম্যানকাইন্ড মেকিং ফ্রেন্ডস অর্থাৎ বন্ধুত্ব তৈরিতে সহায়তা করে তুমি কি মনে করো যে এটি বন্ধুত্ব তৈরিতে সহায়তা করে তো আমি লিখবো যে ইয়াস অর্থাৎ ডু উঠে যাবে তার পরিবর্তে লিখবো ইয়াস আই ইয়াস আই এগ্রি দ্যাট প্লেইং স্পোর্টস লাইক ক্রিকেট ইজ হেল্পফুল ফর মেকিং ফ্রেন্ডস এখানে আমাদের বলছে হোয়াই কেন এখন আমাদেরকে এখানে কেন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যেহেতু আমাদেরকে এখানে কেন প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে সেহেতু আমরা এখানে লিখবো কেন উত্তর স্বরূপ যে বিকজ কারণ মিউচুয়াল ফ্রেন্ডশিপ পারস্পরিক বন্ধুত্ব অ্যান্ড হারমোনি এবং ঐক্যতা ইজ মেনটেন্ড বাই দ্য কম্পিটিশন এ গেম অফ এ গেম বিটুইন টু টিমস অর্থাৎ দুই দলের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং ঐক্যতা এই প্রতিযোগিতাকে সুন্দর করে তোলে যার মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার হয় এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব টু পয়েন্ট টুতে টু পয়েন্ট টুতে আমাদের বলছে নাও এখন ইন পিয়ার্স আর গ্রুপ জুড়ায় জুড়ায় রিট আলোচনা করো দ্য নোট নোটগুলো গিভেন বিলু যা নিচে দেওয়া আছে অ্যান্ড এবং ডিভাইড ভাগ করো দ্য ওয়ার্ড শব্দগুলোকে ইন্টু প্রিফিক্সেস অর্থাৎ এখানে প্রিফিক্স শব্দের অর্থটা হলো প্রিফিক্স শব্দের অর্থটা হলো উপসর্গ উপসর্গ প্রিফিক্স শব্দের অর্থ হলো উপসর্গ অর্থাৎ ইন্টু প্রিফিক্সেস উপসর্গে রুট অর রুট ওয়ার্ডস মূল শব্দ রুট শব্দের অর্থ হলো মূল শব্দ আর রুট ওয়ার্ডস মূল শব্দগুলোতে অ্যান্ড সাফিক্স এবং সাফিক্স সাফিক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যয় দেন তারপর ডু পেয়ার অর গ্রুপ জুড়াই জুড়াই চেকিং চেক করো তারপরে সে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তোমার জন্য একটা করা আছে তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে অ্যাফিকশন অ্যাফিকশন যদিও আমাদের এই শব্দগুলো অর্থাৎ এখানে যে ইংরেজিগুলো আছে এই ইংরেজির বাংলা আমাদের এখানে করা আছে কিন্তু তবু আমি এই শব্দের অর্থগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ব তোমরা শব্দের অর্থগুলো জানতে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এখানে হচ্ছে অ্যাফিকশন ইজ দ্য মোস্ট কমন অর্থাৎ অ্যাফিকশন হচ্ছে একটি সাধারণ উয়ে উপায় অফ মেকিং নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দ গঠনে মেকিং তৈরি করতে নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দ গঠনে ইন ইংলিশ ইংলিশে ইট ইজ দ্য প্রসেস এটি একটি প্রক্রিয়া অব অ্যাডিং যোগ করতে এ গ্রুপ অব লেটার এক গ্রুপ এক দল শব্দ এক দল অক্ষর টু এ রুট ওয়ার্ড মূল শব্দের সাথে টু ক্রিয়েট তৈরি করতে ইদার এ ডিফারেন্ট ফর্ম একটি ভিন্ন রূপ অব দ্যাট ওয়ার্ডস ওই শব্দের অর অথবা এ নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দের উইথ এ ডিফারেন্ট মিনিং এবং নতুন অর্থ দ্য টু প্রাইমারি কাইন্ডস দুই ধরনের অব অ্যাফিকশন আর অর্থাৎ অ্যাফিকশনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো প্রিফিকশন দ্য অ্যাডিশন অব প্রিফিক্স অর্থাৎ অ্যাফিকশন থেকে এসেছে প্রিফিক্স প্রিফিকশন থেকে এসেছে প্রিফিক্স অ্যান্ড এবং সাফিকশন থেকে এসেছে অ্যাডি অ্যাডিশন অব সাফিক্স অর্থাৎ সাফিক্স অর্থাৎ অ্যাফিকশনকে অ্যাফিকশনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মানে একটা হচ্ছে প্রিফিকশন এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে প্রিফিক্স আর একটা হলো সাফিকশন এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে সাফিক্স প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস আর নোন অ্যাজ অ্যাফিক্স অর্থাৎ প্রিফিক্স এবং সাফিক্স মিলে হলো অ্যাফিক্স তাহলে হচ্ছে প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স আর অ্যাডেড টু এ রুট ওয়ার্ড অর্থাৎ প্রিফিক্স এবং সাফিক্স মূল শব্দের সাথে যুক্ত করা হয় সো লেটস নো চলো জানি অ্যাবাউট রুট ওয়ার্ড মূল শব্দ সম্পর্কে প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের মূল শব্দগুলো একটু জানি তো আমি এইগুলো আলোচনা করবার পূর্বে আমি একটু তোমাদেরকে দেখা যাচ্ছি যে প্রিফিক্স এবং সাফিক্সগুলো আমাদের কিভাবে কাজে আসে সেই জিনিসগুলো একটু ভালো করে বোঝার জন্য যেহেতু এটা একটা গ্রামাটিক্যাল ট্রাম 
আমাদের সাফিক্স প্রিফিক্সের সো তোমরা যদি বিষয়টাকে একটু ভালো করে বুঝতে চাও তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আমি একটু নিয়ে যাচ্ছি স্লাইডে যাতে করে আমরা প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের মূল বিষয়গুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আমরা এখানে দেখবো হচ্ছে প্রিফিক্স এবং সাফিক্সগুলো অর্থাৎ একটু ভালো করে দেখে নাও যেমন এখানে আমি লিখবো হচ্ছে প্রিফিক্স প্রিফিক্স আমার এটা হচ্ছে মূল শব্দ অর্থাৎ রুট ওয়ার্ড রুট ওয়ার্ড এবং এটা হচ্ছে সাফিক্স অর্থাৎ একটু ভালো করে দেখো আমি রুট ওয়ার্ডের মধ্যে যদি লিখি বিলিভ বিলিভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে বিশ্বাস করা বিলিভ বিশ্বাস করা এই এটার পূর্বে অর্থাৎ এই মূল শব্দ অর্থাৎ আমাদের যে একটা শব্দ থাকবে মূল শব্দ যে শব্দটাকে যে শব্দের সাথে আমি নতুন একটা শব্দ যোগ করতে পারি অর্থাৎ এই শব্দের সাথে যদি আমি প্রথমে এই শব্দের প্রথমে যদি যোগ করি মিস তাহলে এটা কি হবে দুইটা মিলা হবে মিস বিলিভ মিস বিলিভ অর্থাৎ অর্থাৎ এই বিলিপ শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ বিলিপ শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ এই মূল শব্দের প্রথমে যদি আমি যা বসাবো যে সকল শব্দ বসাবো এই শব্দটা হচ্ছে প্রিফিক্স অর্থাৎ এবং এই মিজ শব্দটা যুক্ত হয়ে মূল শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে আমাকে নতুন একটা অর্থ দেবে যেমন এখানে রোট ওয়ার্ড শব্দের অর্থটা হচ্ছে বিলিফ মানে বিশ্বাস করা আর এইখানে প্রিফিক্স যখন যোগ হবে মিস বিলিফ মিস যোগ বিলিপ মিস বিলিপ তখন এটার অর্থটা দ্বারা হচ্ছে অবিশ্বাস করা আবার এই বিলিভের সাথে অর্থাৎ এই মূল শব্দ বিলিভের সাথে আমি যদি সাফিক্স যোগ করি যেমন বিলিভ এই বল বিলিভ এই বল অর্থাৎ সাফিক্সটা হচ্ছে এই বল আর আমি যোগ করলাম বিলিভ তাহলে দুইটা মিলা কি হলো বিলিভ এই বল অর্থাৎ বিশ্বাস যোগ্য বিশ্বাসযোগ্য আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন এখানে হচ্ছে হ্যাপি আমরা ব্যবহার করতে পারি হ্যাপি এখন হ্যাপিটা হচ্ছে এখানে আমাদের মূল শব্দ অর্থাৎ রুট ওয়ার্ড রুট ওয়ার্ড হচ্ছে হ্যাপি যে হ্যাপি মানে সুখী এখন এটার সাথে যদি আমরা প্রিফিক্স যুগ করি তাহলে আমরা কি যুগ করব আনহ্যাপি আন যুগ হ্যাপি আনহ্যাপি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে অর্থাৎ রুট ওয়ার্ডটা ছিল হচ্ছে হ্যাপি সুখী কিন্তু যখন আমি এটার সাথে প্রিফিক্স আন যোগ করলাম আন যোগ করার সাথে সাথে আমার কি হলো অর্থটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন কি হবে আনহ্যাপি মানে অসুখী আর আমি যদি এই হ্যাপির সাথে সাফিক যুগ করি তাহলে হচ্ছে হ্যাপি এল ওয়াই হ্যাপি লি অর্থাৎ এখন এটার সাথে আমি যদি হ্যাপির সাথে এল ওয়াই যোগ করি সাফিক্স এল ওয়াই যোগ করি তাহলে কি হবে আমার হ্যাপিলি অর্থাৎ সুখের সাথে বা সুখী ভাবে অথবা হ্যাপি আমি এটার সাথে নেস যোগ করতে পারি হ্যাপিনেস সুখের সাথে অর্থাৎ সুখী তাহলে আমরা এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এখানে কিছু মূল শব্দ থাকবে যে শব্দের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ যে শব্দকে ভাঙা যাবে না যেমন আমি হ্যাপিকে কিন্তু ভাঙতে পারি না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মূল শব্দ যেটাকে ভাঙা যায় না কিন্তু এটার সাথে আমি সাফিক্স এবং এটার সাথে আমি প্রিফিক্স যোগ করে নতুন একটা শব্দ যোগ করতে পারি এই হচ্ছে আমাদের সাফিক্স এবং প্রিফিক্স এটা হচ্ছে সাফিক ফিফিক্সের মূল ধারণা যে হচ্ছে প্রথমে অর্থাৎ সাফিক্স যেটা আমাদের প্রথমে মূল শব্দের প্রথমে যেটা আমাদের যোগ করা হয় সেটা হলো আমাদের প্রিফিক্স এবং মূল শব্দের শেষে শেষে যোগ করা হয় সেটা হচ্ছে সাফিক্স আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ মূল শব্দের প্রথমে আমি আবার বলছি মূল শব্দের প্রথমে যেটা যোগ করা হয় সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স এবং মূল শব্দের পরে যেটা যোগ করা হয় সেটা হচ্ছে সাফিক্স তাহলে এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব তাহলে বইতে এসে আমাদের এখানে কি বলছে রোট ওয়ার্ড বইতে আমাদের বলছে রোট ওয়ার্ড রোট ওয়ার্ড এর মধ্যে বলছে হেয়ার আর টু ট্রেনস হেয়ার আর টু ট্রামস এখানে দুইটি পদ রয়েছে রোট ওয়ার্ডস অ্যান্ড রুট অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ একটা হলো রোট ওয়ার্ড একটা হলো রুটস অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ শব্দ এবং শব্দ মূল তো এখানে বলছে এ রোট ওয়ার্ড একটি শব্দ মূল ইজ দ্য মোস্ট বেসিক মিনিংফুল পার্ট অফ এ ওয়ার্ড অর্থাৎ এটি একটি মৌলিক অর্থপূর্ণ অংশ ইট ক্যান স্ট্যান্ড অন ইটস ওন এস এ কমপ্লিট ওয়ার্ড ইট ইজ স্ট্যান্ড এটি ব্যবহৃত হয় ইট ইজ স্ট্যান্ড অন ইট ক্যান স্ট্যান্ড অন এটি ব্যবহৃত হইতে পারে ইটস 
own eti shotondro bhabe as a complete word eti shompurno shotondro shabdo hishebe uh, if jodi you remove tumi dur koro all the prefixes shomosto prefix shabdo gulo tumi dur koro arbat amader shamne je shabdo gulo thakbe mul shabder shamne je shabdo gulo thakbe shei shabdo gulo ke tumi dur koro and suffixes ebong prefixes shabdo gulo ke dur koro you will get the root word orthat tumi mul shabdo pabe and for example ekta udaharan bolche friendly and unfriendly orthat ekhane friend friend hocche amader mul shabdo ei friend a friend who taken a mother more shop do a lee who taken car suffix are anta who taken caramade prefix talote to visit the suffix came on prefix get should you know the lambda friend a shop the top more shop the ship above here the friend a cane who's a friend is the root word more shop the end among it is by itself a meaningful word among a ticket or top on a shop the tale a road একটি মূল শব্দ on the other hand অপর দিকে does not usually have a complete word of its own অর্থাৎ নিজে সে একটি সম্পূর্ণ অর্থ নিজে একটি সম্পূর্ণ শব্দ নাও হতে পারে for example উদাহরণ স্বরূপ যেমন permit permit অনুমতি দেওয়া হে আর এখানে পার পার ইজ দা প্রিফিক্স এখানে পার হলো প্রিফিক্স এন্ড মিট ইজ দা রুট ওয়ার্ড অর্থাৎ মিট হলো এখানকার মূল শব্দ অর্থাৎ পারমিট কে যদি আমরা ভাঙি যেমন পার পার যুগ মিট পার যুগ মিট এম আই টি মিট এই মিটটা হলো এখানকার মূল শব্দ কিন্তু তার সাথে আমরা কি করছি পার শব্দটাকে প্রিফিক্স হিসেবে ব্যবহার করছি এখন মিটের শব্দের কোনো মূল অর্থ নেই অর্থাৎ মিট দ্বারা আমরা কোনো কিছুই বুঝতে পারি না মিটের কোনো অর্থ নেই ডিকশনারিতে সো এখানে এই কথাটাই বলছে যে অনেক সময় আমাদের মূল শব্দটার নিজস্ব কোনো অর্থ নাও থাকতে পারে বা এরকম কোনো শব্দ নাও থাকতে পারে সে সবসময় প্রিফিক্সের সাথে বসেই নিজস্ব একটা অর্থ প্রকাশ করে সো মিট ইজ নট এ কমপ্লিট ওয়ার্ড মিট একটি সম্পূর্ণ শব্দ নয় অ্যাজ ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি মিনিং অথবা এর কোনো নিজস্ব অর্থ নেই তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে প্রিফিক্স নিয়ে আমাদের বলছে তো এখানে বলছে হচ্ছে প্রিফিক্স অর্থাৎ হচ্ছে উপসর্গ এটা আমরা জানছি প্রিফিক্স তো প্রিফিক্স ইজ এ লেটার প্রিফিক্স হলো কিছু বর্ণ অর অথবা এ গ্রুপ অফ লেটার কিছু বর্ণ সমষ্টি দ্যাট যেটি উই অ্যাট আমরা যুক্ত করি টু দ্য বিগিনিং শুরুতে যেটা আমি আগে বলেছি প্রিফিক্সগুলো শব্দে শুরুতে ব্যবহার করা হয় অফ এ রোড অর এ রোড ওয়ার্ডস অর্থাৎ মূল শব্দের সাথে অথবা মূল শব্দগুলোর সাথে টু মেক এ নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দ ঘটনে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ নোটিস দা ওয়ার্ড প্রিফিক্স একটু নোটিস করো প্রিফিক্স শব্দগুলোর দিকে হেয়ার এখানে পার ইজ দা প্রিফিক্স অর্থাৎ প্রি প্রি ইজ দা প্রিফিক্স অ্যান্ড ফিক্স ইজ দা রোড ওয়ার্ড অর্থাৎ এখানে আমরা প্রিফিক্স শব্দটাকে যদি ভাঙি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রি যোগ হচ্ছে ফিক্স অর্থাৎ ফিক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট বা অবস্থান আর এখানে প্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে অবস্থান তাহলে এখানেও ফিক্স হচ্ছে এখানকার আমাদের মূল শব্দ আর হচ্ছে প্রি শব্দটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্রিফিক্স অর্থাৎ মূল শব্দের সাথে অর্থাৎ রুট ওয়ার্ডের সাথে প্রি যোগ হয়ে এটা প্রিফিক্স হয়েছে এই কথাটাই বলছে এখানে যে আমরা যদি প্রিফিক্স শব্দটার দিকে লক্ষ্য করি হেয়ার ইজ দ্য প্রিফিক্স অ্যান্ড ফিক্স ইজ দ্য রুট ওয়ার্ড ए प्रिफिक्स एक प्रिफिक्स अफ एन सेंस परिवर्तन है एंड मिनिंग अब दर्ड एट परिवर्तन हुए कि शब्द अर्थे परिवर्तन कर फर एक्साम्पल उदाहरणस्वरूप हो जो यू एड तुम चुक्त कर दिफिक्स प्रिफिक्स आन उथ द रोट वार्डस रुट वार्डर साथ प्रिफिक्स स्वरूप जो तुम आन व्यवहार कर रुट वार्डर जमन एखे बोलते हैपी हैपिर साथ जो आन व्यवहार कर तक आनहैपी अर्थात हैपी शब्द अर्थ हे सुखी क्योंकि एखे आनहैपी शब्द अर्थ हे असुखी अर्थात जो तुम प्रिफिक्स व्यवहार कर तक शब्द अर्थे परिवर्तन हो जाए इट सेंसेस इट्स मिनिंग अर्थ परिवर्तन कर एंड बिकामस आनहैपी एवं ये दाड़ा অসুখী অর্থাৎ বাংলা অর্থটা হবে অসুখী হুইস ইজ দ্য অপোজিট অফ হ্যাপি যেটি হচ্ছে হ্যাপির বিপরীত শব্দ তো এ পর্যায়ে আমরা দেখব হচ্ছে সাফিক্স তো আমাদের সাফিক সম্পর্কে যে কথাটা বলছে একইভাবে 
অর্থাৎ প্রিফিক্স যেভাবে শব্দের পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে আর সাফিক্স শব্দের মূল শব্দের পরে ব্যবহার করা হবে তাহলে সাফিক্স ইজ অলসো এ লেটার সাফিক্স হলো কিছু বর্ণ অর অথবা এ গ্রুপ অফ লেটার বর্ণ সমষ্টি দ্যাট জেটি উই অ্যাড আমরা যুক্ত করি আফটার পরে এ রোটর রোটওয়ার্ডস মূল শব্দের সাথে ও শব্দ সমষ্টির সাথে টু মেক এ নিউ ওয়ার্ড টু মেক এ নিউ ওয়ার্ড নতুন শব্দ তৈরি করতে বাট কিন্তু আনলাইক এ প্রিফিক্স কিন্তু প্রিফিক্সের মতো নয় এ সাফিক্স ইউজুয়ালি ডাজ নট সিগনিফিকেন্টলি সেন্স দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড এটি একদম গুরুত্বপূর্ণভাবে শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে না কি বলছে শব্দটা আমি আবার হাইলাইট করছি বাট আনলাইক এ সাফিক্স যেমন সরি আনলাইক দ্য আনলাইক এ প্রিফিক্স যেমন প্রিফিক্স শব্দের অর্থটা আমাদের এখানে কি বলছিল এখানে আমাদের প্রিফিক্স শব্দের অর্থটা বলছিল হচ্ছে যেমন হ্যাপি হ্যাপিটা হচ্ছে আমাদের এখানে মূল শব্দ কিন্তু তার সাথে আমরা কি করছি আন শব্দটা যোগ করে কিন্তু শব্দের একদম অর্থের পরিবর্তন করে ফেলেছি যেমন হ্যাপি শব্দের অর্থ সুখী আর এখানে আন হ্যাপি শব্দের অর্থ হচ্ছে অসুখী অর্থাৎ পুরাপুরি অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু সাফিক্সের ক্ষেত্রে এমনটা হবে না সাফিক্সের ক্ষেত্রে এখানে কি বলছে যে আনলাইক দ্য প্রিফিক্স সাফিক্স ইউজুয়ালি ডাজ নট সিগনিফিকেন্টলি সেন্স সাফিক একদম মূল অর্থটাকে পরিবর্তন করে না সামান্য একটু পরিবর্তন করে অব দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড শব্দের সামান্য পরিবর্তন করে ইনস্টিট পরিবর্তে এ সাফিক্স অ্যাড সাফিক্স যুক্ত করে মোড মোর স্পেসিফিকেশন অর্থাৎ অধিক সুনির্দিষ্টতা করে ফর ইনস্টেন্স উদাহরণস্বরূপ ইফ ইউ সে তুমি বলতে পারো সামওয়ান কাউকে ইজ ওয়াইজ জ্ঞানী ইউ উইল থিঙ্ক ইউ উইল থিঙ্ক তুমি চিন্তা করতে পারো সামওয়ান ইজ নলেজেবল অর্থাৎ কেউ একজন জ্ঞানী হাও ইবার যাই হোক হোয়েন যখন ইউ এড সাফিক্সেস লাইক আর যখন তুমি আর যোগ করবে সাফিক্সে ইট উইল বি ওয়াইজ আর অর্থাৎ এটি অধিক জ্ঞানী হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়াইজ শব্দটার সাথে এখানে কি বলছে ওয়াইজ ওয়াইজ এখানে মূল শব্দ ছিল ওয়াইজ তুমি তার সাথে আর শব্দটা যোগ করে দিবা অর্থাৎ ওয়াইজ অর্থ জ্ঞানী আর তার সাথে যখন আর অতিরিক্ত সাফিক্স যোগ হবে তখন অর্থটা হবে অধিক জ্ঞানী তারপরে আমাদের কি বলছে সামটাইম মাঝে মাঝে উই ইউজ আমরা ব্যবহার করি এ সাফিক্স একটি সাফিক্স টু মেক এ ওয়ার্ড প্লোরাল একটি শব্দকে প্লোরাল করার জন্য অর্থাৎ বহুবচন করার জন্য উই জাস্ট মিন এটি দ্বারা বোঝায় দ্যাট যে দেয়ার ইজ মোর দেন ওয়ান অফ সামথিং অর্থাৎ এটি দ্বারা কি বোঝায় একটি জিনিসের অনেক বেশি অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় বয় বয় তার সাথে যোগ করি আমরা এস অর্থাৎ বয়েস অনেকগুলো বালক তারপর বলছে দ্য মোস্ট পপুলার সাফিক্স আর এস অ্যান্ড ইএস অর্থাৎ অধিক জনপ্রিয় যে গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দগুলো আছে তার মধ্যে এস এবং এস যেটা আমি ব্যবহার করেছি এখানে বয় বয়ের সাথে এস অথবা ইএস বয়েস তারপরে বলছে উই ইউজ আমরা ব্যবহার করি দে মুইগুলো টু মেক এ ওয়ার্ড ফ্লোরাল একটি শব্দকে ফ্লোরাল করার জন্য ফর ইনস্ট্যান্স উদাহরণস্বরূপ ইফ ইউ সে যদি তুমি বলো সাফিক্স ইট মিনস অনলি ওয়ান সাফিক দ্বারা কেমন মাত্র একটিকে বোঝায় বাট ইফ ইউ অ্যাট দ্য সাফিক্স ই এস দেন ইটস মিনিং মোর দেন ওয়ান সাফিক্স অর্থাৎ যদি তুমি একটা সাফিক্স বোঝাতে চাও তাহলে শুধুমাত্র একটা রুট ওয়ার্ড লিখবে কিন্তু যখন তুমি অনেকগুলো সাফিক্স ব্যবহার করতে চাও তাহলে তুমি কি করবে সাফিক্সেস ই এস যোগ করবে এটি দ্বারা কি বোঝাবে অনেকগুলো সাফিক্স যুক্ত হবে তাহলে বলছে অ্যাগেন পুনরায় সাম ওয়ার্ডস কিছু শব্দ হ্যাভ এ প্রিফিক্স প্রিফিক্সেও আছে তার বলছে এ রুট অর এ রুট ওয়ার্ডস কিছু মূল শব্দ অথবা শব্দ গুচ্ছ অ্যান্ড এবং এ সাফিক্স একটি সাফিক্স দ্যাট মিনস এটি দ্বারা বোঝায় অল ইন ওয়ান একত্রে সব কিছু ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ আনঅ্যাকসেপ্টেবল আনঅ্যাকসেপ্টেবল অর্থাৎ যা গ্রহণযোগ্য নয় হে আর এখানে আন হল গিয়ে প্রিফিক্স অ্যান্ড এবং অ্যাকসেপ্ট হলো মূল শব্দ ইজ দ্য রুট ওয়ার্ড এটা হলো মূল শব্দ অ্যান্ড এইবল ইজ দ্য সাফিক্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাফিক্স বা প্রত্যয় সো বাই অ্যাডিং প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস সাফিক্স এবং প্রিফিক্স একসাথে যোগ করে ইউ ক্যান গেট ইট ডিফারেন্ট ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ডস অ্যাপস এ অ্যাকসেপ্ট উইথ এ ডিফারেন্ট মিনিং অর্থাৎ অ্যাকসেপ্ট শব্দটিকে অ্যাকসেপ্ট শব্দটিকের সাথে তুমি যখন 
সাফিক্স এবং প্রিফিক্স একসাথে যোগ করবে তখন এটা ও নতুন একটা অর্থ হবে যেমন হচ্ছে আনঅ্যাকসেপ্টেবল অর্থাৎ যা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে সে ফাইনালি অবশেষে ইট সিম সেটি মনে হবে দ্যাট যে ওয়ার্ডস ক্যান বি লং শব্দটা অনেক বড় হবে অ্যান্ড এবং ডিফিকাল্ট অ্যাট টাইমস ওই সময় কঠিন মনে হবে বাট কিন্তু ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যদি তুমি বুঝতে পারো রুট ওয়ার্ডস মূল শব্দটিকে অ্যান্ড অ্যাফিক্সেস এবং অ্যাফিক্সগুলো অর্থাৎ সাফিক্স ট্রিফিক্সগুলো ইট উইল হেল্প ইউরি তোমাকে সাহায্য করবে টু গেট দ্য মিনিং অফ দোজ ওয়ার্ডস ইজিলি অর্থাৎ তুমি সহজেই শব্দটা বুঝতে পারবে যেমন আমি একটু ধারণ মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি যেমন এখানে বলছে নো নো কে এন ও ডাব্লিউ আমি একটু লিখতেছি কে এন ও ডাব্লিউ নো এই শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ এখন মূল শব্দের সাথে এটাকে আমি কি করছি নলেজ করা হয়েছে নলেজ এল ই ডি জি ই অর্থাৎ এটাকে নলেজ করা হয়েছে অর্থাৎ নো শব্দটা হচ্ছে জানা এটা অতি সহজ একটা শব্দ এবং এটার সাথে কি করছি নলেজ এটা জ্ঞান এটার সাথে খালি ইডি এল ইডি জি ই করে এটাকে কি করা হয়েছে তাহলে নো বানানটা একটু খেয়াল করতে হবে যে নো শব্দটা হচ্ছে এটুক হচ্ছে মূল শব্দ এটার সাথে লেজ যোগ করে নতুন একটা শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং এটার সাথে আবার কি করছে এই বল যোগ করছে এই বল অর্থাৎ নলেজ এই বল তাহলে এই বল শব্দটা আলাদা তাহলে দেখো যদি আমরা এইভাবে ভেঙে 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 শব্দার্থগুলো পড়ি যে কোনটা সাফিক্স কোনটা ফ্রিফিক্স কোন কোনটা মূল শব্দ মূল শব্দের সাথে কোনটা সাফিক্স যুগ হয়েছে কোনটা ফ্রিফিক্স যুগ তাহলে আমাদের যে বানানের বোল হওয়া এই বোলটাও আশা করি তোমাদের আর হবে না এখন থেকে আমরা যখন বানান করব বড় শব্দ করব তখন আমরা এই কাজটাই করব যে আমাদের এখানে মূল শব্দ কোনটা মূল শব্দের আগে কি হয়েছে এবং মূল শব্দের পরে কি যুগ হয়েছে এইগুলো যখন আমরা বুঝে পড়বো তখন আমাদের বানানগুলো আর ভুল হবে না এবং শব্দার্থ নতুন শব্দ গঠন হলেও আমাদের শব্দটা মনে রাখতে অনেক বিষয় সুবিধা হবে অর্থাৎ নতুন শব্দ গঠনে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ শব্দার্থ শেখার ক্ষেত্রেও এই এই শব্দগুলো আমাদের অনেক গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই পর্যায়ে আমরা চলে যাবো অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের এখানে অ্যাক্টিভিটিতে যে কথাগুলো বলছে সেটা বলছে ডিভাইড দ্য ওয়ার্ড শব্দগুলোকে ভাগ করো ইন্টু প্রিফিক্সেস প্রিফিক্সে রুট ওর রুট ওয়ার্ডস মূল শব্দ থেকে অ্যান্ড সাফিক্স এবং এবং সাফিক্সগুলো ভাগ করো মূল শব্দ থেকে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তোমার জন্য একটা করা আছে তো এইখানে আমাদের যেটা বলছে দেখো একটু ভালো করে সফটটার দিকে তাকাও এখানে আমাদের মূল শব্দ এটা হলো শব্দ অর্থাৎ এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে এখানে প্রিফিক্স যেটা সেটা লিখতে হবে এখানে প্রিফিক্স যেটা সেটা লিখতে হবে এখানে মূল শব্দ লিখতে হবে এবং নো সাফিক্স যদি সাফিক্স না থাকে তাহলে নো লিখতে হবে যেমন এখানে বলছে লাই ডিসলাইক এখানে লাইকটা হলো আমাদের মূল শব্দ লাইকটা হলো আমাদের মূল শব্দ আর ডিস শব্দটা হলো প্রিফিক্স অর্থাৎ যেটা আগে যুগ হয় সেটা প্রিফিক্স আর যদি এখানে এটার সাথে পরে কিছু থাকতো তাহলে সেটা হয়তো সাফিক্স এখানে আমাদের পরে কিছু নাই এই জন্য আমাদের কি বলছে নো সাফিক্স কিন্তু আমরা যদি এটাকে স্প্রিট লেস আমরা এটাকে এটাকে দেখি তাহলে এখানে স্প্রিট স্প্রিট শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ তাহলে আমরা এখানে লিখবো স্প্রিট স্প্রিট এখন স্প্রিট শব্দের প্রথমে তো কোনো কিছু নাই তাহলে এটা নো নো প্রিফিক্স নো প্রিফিক্স কিন্তু এটার পরে আছে কি লেস তাহলে লেস অতএব এটা হলো সাফিক্স লেস শব্দটা হলো সাফিক্স আর এটার পূর্বে কিছু নেই অর্থাৎ প্রিফিক্সে এখানে আমাদের কিছু নেই অতএব এটা হচ্ছে নো প্রিফিক্স তারপরে কি বলছে আমাদের আনফ্রেন্ডলি এখানে দেখো আনফ্রেন্ডলি এখানে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ তাহলে মূল শব্দটাকে আমরা নিয়ে নিই ফ্রেন্ড এই ফ্রেন্ড শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ তাই ফ্রেন্ডের আগে কি আছে আগে আছে আমাদের আন তাহলে আন যেটা আছে এটা হলো প্রিফিক্স আর পরে দেওয়া আছে কি এল ওয়াই তাহলে এল ওয়াইটা হলো সাফিক্স তোমরা কি বুঝতে পারতেস যদি তোমরা না বুঝতে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব তোমাদেরকে পুনরায় এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য তারপরে শব্দটা আমাদের বলছি কি আনহ্যাপি যেমন হ্যাপি শব্দটা হলো মূল শব্দ তাহলে আমরা হ্যাঁ হ্যাপি শব্দটাকে আগে নিব হ্যাপি হ্যাপি আর প্রথমে কি দেওয়া আছে অর্থাৎ মূল শব্দের প্রথমে দেওয়া আছে আন তাহলে আন আনটা হচ্ছে আমাদের কি প্রিফিক্স আনটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স আর এখানে সাফিক্সে অর্থাৎ হ্যাপির পরে কিছু নেই তাহলে এটা হবে নো সাফিক্স নো সাফিক্স তারপর আমরা কি পাচ্ছি এখানে আন সাপোর্টিভ তাহলে এখানে আমরা সাপোর্ট শব্দটা হলো মূল শব্দ সাপোর্ট এই শব্দটা হলো মূল শব্দ আমরা মূল শব্দটাকে নিয়ে নিব সাপোর্ট সাপোর্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে মূল শব্দ তাহলে এই মূল শব্দের আগে কি দেওয়া আছে আন তাহলে আনটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স আর শেষে কি দেওয়া আছে টিপ তাহলে টিপটা হলো সাফিক্স 
তাহলে তোমরা বুঝতে পারতেছো যে কিভাবে আমাদের এটা সাফিক্স প্রিফিক্সটা আমরা আইডেন্টিফাই করতেছি তারপরে কি দেওয়া আছে আমাদের আনকমফোর্টেবল এখানে কমফোর্ট এই কমফোর্ট শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ তোমরা মূল শব্দটা নিয়ে নেব কমফোর্ট কমফোর্ট এই কমফোর্ট শব্দটা মূল শব্দ কমফোর্টের আগে কি আছে আন আছে তাহলে আনটা হবে প্রিফিক্স আর পরে কি আছে এই বল এই বলটা হলো সাফিক্স পরেরটা কি বলছে ডিস অ্যাগ্রি হয়তো আমাদের অ্যাগ্রিটা হলো এখানে মূল শব্দ আমরা অ্যাগ্রিটা লিখে নিচ্ছি অ্যাগ্রি তাহলে অ্যাগ্রির প্রথমে কি আছে অ্যাগ্রির প্রথমে দিয়ে আছে ডিস তাহলে ডিসটা হলো প্রিফিক্স আর এখানে অ্যাগ্রির পরে আর আমাদের কিছু নাই তাই জন্য আছে নো সাফিক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব টু পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি তোমরা যদি টু পয়েন্ট থ্রি ভিডিওটা দেখতে চাও তাহলে ইন্ডি স্ক্রিনে ভিডিওটা ক্লিক করো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক করবে দেখা হবে টু পয়েন্ট থ্রিতে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম